ተናስተለን ኦቢየን በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የአዳማ ከተማ ከጅማ አባ ጅፋር የተገናኘበትን ጨዋታ በቀጥታ ወድና አንተ ስናደርስ ቆይተናል በዚህም የዜና ሰዓታችንን ባለመጠበቃችን ይቅርታ ይጠይቀን ወደ ሰዓቱ ዜና አርስቶቹን አስቀድመን ንግባ በግብርና አድገት ፕሮግራም 55000 ሄክታር መሬት በመስኖ ለማልማት የሚሰራ መሆኑን የርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር አስተዋቀ ከውጭ ደግሞ ኢራን በሶሪያ ላይ የከፈተችውን ጦርነት ማስቆም እንዳለባት እስራኤል አስተነቀቀች ካዚናዎቹ ጋር ሰለሞን ኃይሉኝ ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ የጾም ወቅት ሰላም አንድነትና መዋደድ በይበልጥ የሚጠናከርበት መሆን እንዳለበት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶና ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን የሃይማኖት አባቶች አስገነዘቡ የሃይማኖት አባቶቹ የጾም ወቅት አስመልክቶ ለክርስቲና ሃይማኖት ተከታዮች የእንኳን አدرسአቸው መልክታቸውን አስተላልፈዋል ፍቃዱ አይችሉ በስማአ ወልድ ወመን ፈስቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብጹዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ለመላው ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታዮች ለታላቁ ጾም እንኳን አدرسአቹ መልእክት አስተላልፈዋል የጾም ወቅቱ ለሀገሪቱ ሰላም መቻቻልና አንድነት የምንጸልይበት መሆን አለበት ምን ያሉት መንፈስ ቅዱስ ፍሬዎች የሆኑ ሰላምን ፍቅርን አንድነትን ይቅር ይቅር መባባልን አርቆ ማየትን የምንለማመድበት የምንለማመድበት ስለ ተቃቀን ጊዜያዊ ችግሮች ሳይሆን ስለ ሃይማኖት እና ስለ ሀገራዊ ዘላቂ ጥቅሞች አብዝተን የምናሰብ የምናስብበትና መፍትሄ የምናበጅበት ጊዜ ነው በተለይ ደግሞ በዚህ ወቅት የተሸገሩትን በማብላትና የታረዙትን በማልበስ እንዲሁም በመደገፍ አሪያ መሆን አለብን ብለዋል መላ ኢትዮጵያውያን በተለይም ህዝበ ክርስቲያኑ ይህ ጾም ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ወይም የተለየ ጊዜ እንደመሆኑ መጠን የተራበውን በማብላት የተራበውን በማጉረስ የተራቆተውን በማልበስ የተጠማውን በማጠጣት በህብረተሰቡ ሰላምን ፍቅርን መቻቻልን ይቅር ይቅር መባባልን በማንገስ ኦሙን ልዩ የይቀርታ ጊዜ አድርገን እንድንቀበለውና እንድንጾመው የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ጳጳስ ካርዲናል ብራን ኢየሱስ ስም እንኳን አدرسአቹ መልእክት አስተላልፈዋል የጾም ወቅት ለሀገራችንና ለህዝባችን ሰላም የምንጸልይበት ነው ብለዋል ለሀገራችን ኢትዮጵያና ለህዝቦቿ ሰላምና ብልጽግና እንጸልይ ከልብ በእውነት በመነጨስ ስሜት ከተረጋገ ከተረጋት ገጠብን ወይም ከተጋረጠብን የርስ በርስ ጥላቻ ሙስናና አድሎ እግዚአብሔር ራሱ እንዲከላከልልን ሐላፊነት ያለባቸው ሰዎች ሁሉ የእግዚአብሔር ጥበብ አድሮባቸው ፍትህን እንዲፈጽሙ ኡነተኛ የህዝብ የጋራ ጥቅም የሚያመጣ ትክክለኛ ውሳኔ እንዲወስኑ በግብርና አድገት ፕሮግራም 55000 ሄክታር መሬት በመስኖ ለማልማት የሚሰራ መሆኑን የርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር አስተዋቀ የሁለተኛው ዙር የፕሮግራሙ አፈጻጸም መጓተቱን ተገልጿል ዘገባው የአንዋር ጀማል ነው ኦቦሌ ሳዶላ ምርታማነትንና የገበያ ትስስርን መጨመር ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰራው የግብርና አድገት ፕሮግራም በ2006 ዓመተ ምህረት ነበር የርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር ካጋር ድርጅቶች ጋር በመሆን የጀመረው የመጀመሪያው ዙር አፈጻጸም እጅግ መልካም ነበር ነገር ግን ሁለተኛው ዙር ከተቀረለት ጊዜ መየተጓተተ ይገኛል ይላሉ በርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር የፕሮግራሙ አስተባባሪ አቶ ከበሩ በላይ ነ መርሳቱ ኮፋረቲ ጀልሲ ሄክታር ኩማኩለ ሰደት በመጀመሪያ ዙር ከ18 እስከ 21 ሄክታር መሬት ማልማት የሚችል መስኖ እንሰራለን ብለን አቀደን ነበር በቅድመ ጨረሻ ግን 41 ሄክታር መሬት ማልማት የሚችል መስኖ ሰርተናል በሶስት የተለያየ አካላትም ተጠንቶ ውጤታማነቱ ተረጋግጧል በሁለተኛ ዙር ደግሞ ያለፈውን አፈጻጸም የምንገመግምበትና ኦዲት የሚናደርግበት እንዲሁም ለሁለተኛ ዙር እቅድ የምናዘጋጅበት ጊዜ በመሆኑ ያለፈው ዙር መዝጊያና ሁለተኛ ዙር መክፈቻ ስለሆነ ጊዜው ተጋጭቶብናል በፕሮግራሙ የአነስተኛ መስኖ ትግበራ ላይ የዲዛይን ችግር የጨረታ መዘግየት ያፈጻጸም አቅም የኮንትራክተርና አማካሪዎች የሲነ ምግባር ችግር እንዲሁም የባለድርሻ አካላት ተሳትፎ ጉልት 
ምክንያት ያለው መሆኑም ተገልጿል ችግሮቹንም ለመፍታት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሞ ሚኒስትሩ እየሰራ እንደሚገኝም ተገልጿል ኢትዮጵያ በመስኖ መልማት የሚችል 40 ሚሊዮን ሄክታር መሬት አላትም ብሏል የርሻና ተፈጥሮ አብት ሚኒስትሩ ዶክተር ኢያሱ አብርሃ አሁን ሮድ ማፕ ሰምታችሁ ከሆነ ወደ 45 ሚሊዮን ሄክታር ይለማም ይችላል ኢትዮጵያ አላት ብሎ ነው የተነሳው ሮድ ማፕ እኛ ደግሞ 55 ሺህ ነው ያወራን ያለን 45 ሚሊዮን የሚያክል ሮድ ማፕ የሚያሳማይ ትላይቺ ፖቴንሻሊ መስኖ ለዓለም ይችላል መሬት 45 ሚሊዮን ኢትዮጵያ አላት ነው ሶ ድራይቨር ኢዝ ኢሪጌሽን ድራይቨር ኢዝ ላይፍ ስቶክ ሁለቱን ፎካስ ብናደርግ ከዛ ዝናብ ጥገኝነት ወጥተን ኳሊቲ መወዳደር የሚችል በቮሊም መወዳደር የሚችል በሰዓት በጊዜ መወዳደር የሚችል ኤክስፖርት ለዳግካቸር ይኖራል ነው በቡራዩ ከተማ በግልና የጤና ተቋማት ስራ ላይ የተሰማሩ ባለሀብቶች ያላግባብ የጤና ተቋማቶቻችን መዘጋታቸው ትክክል አይደለም ሲሉ ቅሬታቸውን ገለጹ የኦሮሚያ ጤና ጥበቃ በበኩሉ የተወሰደው እርምጃ ትክክል ነው ብሏል ባላቸው ጀቢሳን ይዘገበው አብዱቃድር መሐመድ በብራዩ ከተማ የጥራት ችግር ባለባቸው የጤና ተቋማት ላይ የኦሮሚያ ጤና ጥበቃ ቢሮ እርምጃ መውሰድ ይታወሳል። ይሁን እንጂ የተወሰደው እርምጃ ትክክል አይደለም በማለት የተቋማቱ ባለቤቶች ለኦቢን ቅሬታቸውን አሰምተዋል። ይሮኑ ከነሜ አይከትኑ ከነሜ ዋንጉልታችሁ ደንደኝ ምን ከኛ ጽፈሙን? ግዜ ተሰጥቶን ማስጠንቀቂያም ከተሰጠን በኋላ ማም ማለትም ምን ስለሆነ ነገር ሳይን ነገርን ፍቃዳችን መሰረዙ ትልቅ ጉዳት አድርሶብናል ነው የባቀበኛ ሰነ ጀለጥ ይቀጠራም ቶታል ይጀራን እኛ በባላብቱ ተቀጠረን እየሰራን ነው ከኛ ጋር ደግሞ 3 እና 4 ልጆች አሉ ጉዳዩ በድጋሚ ታይቶ መፍቲ እንዲሰጣቸውም ጠይቋል ረክኝ ነው ረጂሩ ሲወጅ ራት እንጂሩ እንጂ ነው ረክኝ ይጅራ ችግር የለም አንለም ችግር ይኖራል በእኛ በኩል የክፍል እጥረት አለ ይህና አስተካክለን ህብረተሰቡን ማገልገል አለብን ርጂቲን እየ መቀቡ ላይሰንሲ ባሴ ወጀቱ ግብረ ከፈለ ይጅ ጉያቶ ኮት ጩፋሙን ሲራ አና ፍቃድ ያለውና ግብር እየከፈለ የምሰራ ተቋም በአንድ ቀን መዘጋቱ ህገ ወጥ ነው ራዩ ከተማ ጤና ጥበቃ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ብርሃኑ ለማ በከተማው በ105 የጤና ተቋማት ላይ የቁጥጥርና ክትትል ስራ ተሰርቷል ብሏል እነዚህ መካከለም ሰባ የሚሆኑት ማሟላት ያለባቸው መስፈርት ባለማሟላታቸው እርምጃ ተወስዶባቸዋልም ብሏል እርምጃው የተወሰደው በህብረተሰቡ ጤና ላይ ጉዳት በማድረሳቸው ነው ብሏል ሪጂ ኬሳ ሜሻዳዳት ፈይደሙ ፎንፋ ቴሲሱ ቆልጭ ኤክስፓየር ዲቴ ቆልጭ አትፈይደሙ ፍሪጅ ውስጥ ለረጅም ጊዜ መቀመጥ የሌለባቸው ነገሮችን በማስቀመጥ እንደ ስጋ ያሉትን ጊዜ ያለፈባቸው መዳኒቶችን መጠቀም ፈቃድ ሲወስዱ ያሳዩትን ክፍል በመቀየር ለሌላ አገልግሎት እንዲውል በማድረግ በትናንሽ ክሊኒኮች ውስጥ የተለያዩ የክምና መስጫ ማሽኖችን ከተሰጣቸው ፈቃድ ውጪ ተገኝቷል እርምጃው ከዝቅተኛ እስከ ከፍተኛ ደረጃ ነው ከጊዜው ማሸግ እስከ ፈቃድ መሰረዝ ማለት የኦሮሚያ ጤና ጥበቃ ቢሮ ሐላፊ ዶክተር ደረጀ ጉማ በዚህ አመት በ13 ከተሞች ውስጥ በጤና ተቋማት ላይ የክትትልና ቁጥጥር ስራ መካይዱን ተናግሯል 960 የጤና ተቋማትም ተፈትሿል ከነዚህ መካከለም 50 በመቶ የሚሆኑት ከተቀመጠው መስፈርት ውጪ በመስራት ላይ እንደሆኑ ዶክተር ደረጀ ገልጿል ብሊን ፈያ ፐርሰንታል ዲሚሽን ታን ሐለጋሪ ዲን ስታንዳርድ ለከብያ ተጅሩ ጉተኒ ካልወጀ ተኔፊ 25 በመቶ የሚሆኑ የጤና ተቋማት ብቻ ናቸው እንደ ሀገር በተቀመጠው መስፈርት መሰረት እየሰሩ ያሉት 25 በመቶ የሚሆኑት ደግሞ ጥቂት ችግሮች አሉባቸው በማስጠንቀቂያ የታለፉ ናቸው 50 በመቶ የሚሆኑት ግን ትክክል ባልሆነ መንገድ እየሰሩ የነበሩ ናቸው የተወሰደው እርምጃም ትክክል ነው ብሏል የገጠር ካይ ፍራተሜ አካታ ሁጀት ምት ዋተ ኮሌ ረኮን እንጂሮ የተወሰደው እርምጃ በተደረገው ጥናት መሰረት ስለሆነ ችግር የለበትም በሁሉም ከተሞች ተመሳሳይ እርምጃ ነው የተወሰደው እዚህ ግን ያለው ተቃውሞ ከፍተኛ ነው ይህ የሚያሳየው ከፍተኛ ክሬ ሰብሳቢነት አመልካከት መኖሩ ነው ጤና ተቋማት ከህብረተሰቡ ገንዘብ ከመሰብሰብ ባሻገር ለህብረተሰቡ ሙያዊና ጥራት ያለው አገልግሎት በመስጠት ህብረተሰቡን ከችግር ለመታደግ መስራት ይጠበቅባቸዋልም ብሏል ወን የመጨረሻውና ከውጭ የዜና ምንጮቻችን የደረሰን ዘገባ ላይ ነን ኢራን በሶሪያ ላይ የከፈተችውን ጦርነት ማስቆም እንዳለባት እስራኤል አስተነቀቀች ኢራን ባለፉት 10 አመታት በሶሪያ ላይ ባካሄደችው ጦርነት ከፍተኛ ውድመት አስከትላለች የነኑ ተከትሎ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ኢራን ከእንደዚህ አይነት ድርጊቷ ለተቆጠብ ይገባል ሲሉ ማስጠንቀቂያ ያዘል መልእክት አስተላልፏል ከዚህም ሌላ ኔታንያሁ ይህ የማይሆን ከሆነ 
የሚተበከበንን መብትና ግዴታችንን እንወጣለን ብለዋል በተለይ ደግሞ የሀገራቸው ነጻነት በሚቃወሙ ሀገራት ላይ የእስራኤል ሀገር መከላከያ የመከላከል መብቱን እንዲያስከብርም አስጠንቀቀዋል ከዚሁ ጋር ታይዞ ኔታንያውና የራሻው ፕሬዝዳንት ቮላድሚር ፑቲን ለሶሪያ ዜጎች መብት እንደሚሰሩ ስከስምምነት ደርሷል አሜሪካም ሶሪያ የመከላከል መብቷን እንድታስከብር ድጋፍ የምታደርግ መሆኑንና የኢራንን ድርጊት እንደምታወግ ዝገልጻለች የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ በሶሪያ ድንበራ አካባቢ ያለውን ያለመግባባት ችግር ለመቅረፍ ትኩረት ይሰጣል ብለዋል ሲል ቢቢሲ ነው የዘገበው ወበን ለሳቱ ያዝ ነው ዜና የስካውኑ ነበር ስሪታችን ይከተላል አብራችሁን ቆዩ